发现了，一点惊喜都没有。啊？发现什么了？什么惊喜啊？哼！别忘了，盲人呢，一般是靠声音或者阳光来分辨方向。等一下你走的时候，朝有光的地方走就行了。嗯。你到底来找我干嘛呢？哦，没什么。我的节会不会有点太大了？要不要换一个技法？嗯，你是不是紧张了？嗯，当然不是。我从三年前跟你求婚的时候就开始为今天做准备，怎么可能会紧张？差不多了，嗯，好。哎，朝有光的方向走就对了。知道了。
一切变不同。遇到你后，星空一直在闪。遇到你后，才学会爱的自由。想对你说，只要有你就足够，用整个宇宙也不。
监听。嗯。请问殷静老师是要重庆歌坛了吗？不要。说封闭就封闭了，反反复复的，我不喜欢。哇哦，好酷啊！不是你说的吗？想让全世界的人听到你的歌。曾经是，曾经觉得除了写歌，也没有别的方式能让我的声音被大家听到。但是现在，那不重要了。写这首歌，就只是想写首歌而已。给你，给我自己，给我们身边人听。嗯，既然是给我的，那我可以决定分享给别人，对吧？你想干嘛？嗯嗯。又到了最后一首歌的时间了，今天这首歌很特别，因为我只会在这里发一次，能听到的。就都是缘分。这首歌来自于一位消失了很久的音乐人，也是我最喜欢的音乐人，易清。我之前想了很久要如何去介绍这首歌，但最终我发现，其实千言万语都在歌里，有些话真的只能写在歌里传达出来。你听到了，就一定都能感受到了。接下来，请听这首。遇到你，一直在等什么？冥冥之中，耳边有个声音，一直陪着我，让我不再怕日落。太阳雨故意洒落我的肩膀。想起了什么？消失在哪里？听过，不自觉的，从耀眼深陷人出你的我。下一秒钟，你抬头对我笑着，说各自拗口。我熄灭以后，黑暗中自然而然拥抱牵手。我是长夜不由衷，当遇到你后，一切变不同。学会爱的自由，想对你说，只要有你就足够，用整个宇宙也不换你的红豆。遇到你后，连台风都温柔。你在怀中
。吴言，回来了。什么情况？小杰想我啦，就过来跟我们住几天。小杰，走。来。哎呀，吃饭。吃饭吧。啊，芊芊，今天的饭是按照小杰喜欢的口味做的，你是大人，凑合着点啊，吃吧。小杰，啊，那我们再来一口呗。啊，啊，我们吃点青菜补充。你怎么吃啊？吃不消。挺好吃的呀。我还要丸子。嗯，好。哎，你整个吃了啊！小杰，自己吃啊，乖。真的不吃了。香蕉集团发源于广东，产业包括家居流通、房地产开发、资源能源。你和你一个快三十的人，怎么还跟一个孩子置气？投资库的金牌房地产，孩子看着呢，别闹。两百多家大型家具连锁店，已成为中国最大的家居产品经销商。另一方面，香蕉集团在国内十多个省市。天心，怪五哥，要不要我给你下一碗面吃？我不吃面。那你想吃什么？肉丸子。肉丸子。把肉丸子拌在饭里，然后你说，念青，张嘴。念青，我发现你带孩子比我更容易瘦，而且。你蛮喜欢小杰的，对吧？燕姐，你说我们生个女儿好还是儿子好？都好。那你更喜欢女儿还是儿子？女儿。为什么？儿子有什么好的？都跟小杰一样，长大了就跟我抢他妈妈。<笑>那女儿就不争了吗？要是女儿的话。我要把全世界最好的东西都给他。哎，到时候肯定被宠得无法无天了，到时候就没人敢要了。那刚好，谁都不准嫁，就陪我，我养他一辈子。哟